太疼了！哎呀，我这副膏药专门治棒伤哦，一贴就好哦，别害怕啊！哎呀，哎呦喂！哎呀，我的妈呀！大夫，他的伤势怎么样啊？哎呀，皮开肉绽，真是往死里打呀！啊，有劳大夫，请。这阿贵可真是翻脸无情啊！嗯，自断一臂，剩下他一个土包子就好对付了。哎，你好好伺候唐大年。好，上来接旨吧。恭喜额驸了，同喜同喜。公公，皇上怎么突然下旨赐婚了？嗨，这事儿多亏了阿贵啊，把黄马褂给丢了。这跟黄马褂有什么关系啊？切，这阿贵丢了黄马褂，犯了欺君之罪呀、啊。皇上都不敢赦他，所以太后发了话，说，如果多格格肯嫁给何大人，他就愿意赦了阿贵。格格为了救阿贵，就只有听太后的话了。所以说呀，您这个额驸，可有阿贵一半的功劳呢。潇湘，也有一半的功劳。好，告辞了。全力赶工！嘿，参见格格，免礼吧。格格，你有什么事吗？阿贵他不在，不在。嗯，他上哪儿去了？他去见他岳父了。岳父？岳父是谁呀、啊？不就是我爹？真可惜呀、啊！本来皇上呢是让我来叫你和阿贵入宫的，叫我们入宫，皇上找我们什么事啊？皇上给你赐婚呢。既然他不在，那就改天吧。不过改天皇上会不会变卦，就很难说了。哎，格格，那个阿贵在，就在屋里。你不是说他去岳父家了吗？我脑子不好嘛，所以我就记不清楚。其实他昨天已经见过岳父了，所以今天就在屋子里。格格，请。要出头了。小公公，你来了。将军听说了吗？多格格要嫁给何灵了。哦，听说了。你就回去帮我吧。恭喜哥哥啊！谢谢。恭喜。格格，他喜欢的是你啊！嗯，你知道吗？其实格格他就是一个金碗，金碗是拿来装燕窝鱼吃的。我是一块肥肥的红烧肉，金碗是不可能来装红烧肉的。可是格格说了，他不想当什么金碗，他只想当一个普普通通的青花瓷碗。现在说什么也没用了，圣旨已经下了，何林这个得富了。当定了，啊，不晚啊！格格说，只要你同意，他愿意和你比翼双飞。圣旨如山，怎么飞啊？私奔。私奔。格格他宁愿放弃公主的身份，和你远走天涯。什么？这也太傻了吧！格格他愿意放弃所有的荣华富贵，难道你不舍得吗？我现在只是个草民，我我没有什么富贵，我真的不想连累格格。可是格格他心甘情愿，他无怨无悔的。可是，阿贵，格格的这份情谊，你难道不感动吗？其实我跟你说句心里话，我心里最喜欢的还是红绸。胡说了半天，你就是个石头人。一点都不感动吗？感动
当然感动了。哥哥这么不嫌弃我，看上我的土包子，要跟我远走高飞，哎，别说是正常人，就算是石头人呐，他也会心软的。啊，那你的意思是说？可感动归感动，说真的，如果要娶老婆的话，我还是会选择红绸。为什么？因为我们是一路的。哈，我们大碗喝酒，大口吃肉。吵架的时候呢，我们可以跳到桌子上吵来吵去；讲粗话的时候呢，可以一连串像放爆竹一样噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，多过瘾。这种人你也喜欢？因为我也是这种人呐、啊，你知道吗？红绸在将军府的时候呢，又哭又吵又闹，哎，有的时候呢要上吊，有的时候呢要跳井，有时候晴天，有时候打雷，你知道多热闹吗？我就喜欢这种画面。你有病啊！你喜欢一个泼妇啊？那我想请问格格，他能变成这么泼吗？打死他，也不可能的。不可能吧？那就是说我跟他不是一路的。不过说真的，谁不想当哪副呢？可是我左看右看，我就觉得我没有一块像哪副了。但是我上看下看呢，我就觉得我像是一匹狂野的野马。阿贵，行，谢谢你。怀明哥，我今天漂亮吗？红绸，我从没见你这么漂亮过。<笑>因为皇上赐婚了。哦，我知道，不是把格格赐给何林了吗？皇上没有忘了我，我们也要进宫了。进宫？你们进宫干什么？嗯、皇上赐我嫁给阿贵啊。<笑>那我怎么办？你呀，嗯，帮我插上这朵花。你帮不帮我嘛？哎、嗯。你投的花，还往哪儿插呀、啊？带的花都不是好看嘛，就找个空的地方插上去嘛。怀明哥，这样好看嘛？你认真点好不好啊？红绸。咱们俩，我怎么会忘了你呢，怀明哥？红绸，等我跟阿贵成亲的时候，我请你当伴郎。不，我要当新郎。怀明哥，你本来就是我的人，是阿贵生把你抢走的。可当初不是你。对不起啊，怀明哥，看来我们有缘无分啊。皇上还等着我们进宫呢，我先走了，怀明哥。哎，红绸，干嘛，怀明哥？啊，对不起，没把你弄疼吧？将军，你疯了！我练字，我哪疯了？我们要进宫见皇上，你还在这练字啊？见皇上？嗯，熊公公，我们要见皇上，你你怎么不跟我说呢？见皇上？谁说的？不是你刚才告诉我，皇上要赐婚给我跟阿贵的吗？哦，我记错了，是皇上要赐婚给何林。我说嘛，皇上哪有空理我们的婚事？那他刚才……哎，怎么样？落花有意，流水无情。哎，小公公，慢走啊！他刚才明明这么说的嘛，故意整我啊！还管他呢？嗯。
。哎，你今天怎么考得这么花枝招展的？我高兴，不行啊？不是不行，我告诉你啊，我就喜欢你这样，这样好，当然漂亮了。皇上真的把你许配给何琳了？啊，判了我的死刑了。哎，想不到，身为格格，也有身不由己的时候。我来找阿贵，本来想约他一起私奔的。私奔？哎呀，你真是女中豪杰呀、啊！阿贵一定感激涕零了吧？哼，他心里面啊。只想着红绸，哼！哎，格格，我就不明白，你这么漂亮，阿贵为什么不要你？我也不明白，你这么英俊，红绸怎么就看不上呢？你多聪明，那像红绸就少根筋。你饱读诗书，那像阿贵粗人一个。哎，我要是阿贵，二话不说，立刻接受格格的厚爱。我要是红绸，我怎么也得找一个温柔体贴的读书人啊！哎，可惜啊。阿贵有眼无珠啊！遗憾啊，红绸，头发长，见识短。哎，只留下我们这一对难兄难弟啊！嗯，你比我好，你是单身汉，以后还可以找一个称心如意的姑娘。而我呢，我不得不嫁给一个。我最讨厌的伪君子，哎，你就不能拒绝吗？太后以出家相威胁，我不能做个不孝女啊！天长地久，有时尽，此恨绵绵，无绝期。我知道，我嫁到何府，也就判了死刑了。哎，哥哥，人虽嫁，泪已干，肠已断。哎。莫大于心死。年年清明，你记得到我的坟前上一炷香。哥哥，哥哥，姚慧明，怎么了？哥哥，我有办法让阿贵娶你了。你别哄我了，你能有什么办法？哥哥，你别忘了，阿贵之前误抢了红绸，都答应娶她。如果你和她同床共枕，她能不娶你吗？同床共枕？嗯，这倒是个办法。可阿贵他是个正人君子，他哪会做那种事啊？哎呀，正人君子也有酒后乱性的时候啊。酒酒后乱性？嗯，今天晚上我跟他拼酒。我把他给灌醉了，他就神志不清，任由你摆布了。到时候，你们两个只要就……哎，阿贵醒来之后，就生米煮成熟饭了。对呀、啊，到时候你就赖着他，不怕他不娶你。阿贵当上了额驸，你和红绸又有机会了。我正有此意。今天晚上。今天晚上。好，我这就准备御酒，叫他们醉得不省人事。好，哥哥，快去准备吧。嗯。哥哥，还有什么吩咐？我说杨怀民，你不是读《四书五经》《孔子》《孟子》吗？啊，这么狠的招，你也能想得出来？《四书五经》啊，我早就扔到一边去了。啊，你读《孙子兵法》了？不，《孙子兵法》我也不读了，我现在读的是《水浒传》。嗯，潇湘，潇湘，哎呀，你讨厌你，你明明知道我的屁股这样，你还穿的，哎呀，急死我了！哎呀，屁股不疼了？不疼了。哎，你别说这个大夫给的药还真灵。那可不，这可是何大人专门为你从家里拿来的金疮药，据说在太医院都没有那么好的药。哎。要说何大人对我也是恩同再造啊！何大人还说了，嗯，等阿贵垮台的那一天，就让我嫁给你
。这阿贵什么时候才能垮台呀、啊？所以啊，你现在要早点养好伤，早点回到阿贵身边，抓住他的要害，就给他致命一击。这个不用你来提醒，你放心，我一定要报仇，一定要报我的屁股仇。<笑>好了，喝药吧。嗯，怎么了？苦不苦啊？不苦，只要你喂的就不苦。<笑>就你贫。<笑>赶紧打扮一下，干嘛呀？七阿哥来了。七阿哥来了，跟我有什么关系啊？他要女人，这黑灯瞎火的，我上哪儿找去啊？上八大胡同去找啊？这一来一往的，得费多少功夫啊？七阿哥等不了了，就你去。你你不是让我照顾唐大年吗？他躺在床上，不能动弹，照顾什么？就你去。谢婷，我好歹也是你的女人啊。你说什么？哪儿把自己的女人往别人怀里去送的呀？哎呦，嘿，你少往脸上贴金吧！我把你从八大胡同找来，就是为了对付唐大年。你算什么女人？你就是一工具。你，我没工夫跟你胡扯了。你赶紧给我打扮好，到兰花厅去，迟到片刻，看我怎么收拾你！香梅，你不能去。你们在外面说的话我都听见了，没你什么事。可你不能这样任人侮辱啊！哼，谢婷说的对，我只是一个男人的工具，工具哪来的尊严啊？小香，可你现在是跟着我了，跟你，跟他，跟谁还不都一样，少啰嗦。小香，我求求你，你这一去，你烦不烦啊？唐大年，少跟我在这装痴情，我的事情又不找你管。那我不管谁管呢？你是我什么人啊？丈夫吗？小香，我告诉你，唐大年，我就是喜欢陪七阿哥，行吗？我就喜欢他，我就去巴结他，谁愿意陪你这个笑号？啊啊呀！啊，小香。看到没有，这个有个小墨点，什么意思啊？记住了啊，这个有墨点的这壶呢，是我兑了水的酒，很淡，咱们就喝这一壶。哦，那这一壶呢？这一壶啊，这一壶是安南国进贡的寻梦酒，据说只要喝上三杯，大象都能醉倒。真的？哎呀，太好了，真是一壶酒成就两段好姻缘呐。嗯，阿贵就成了我的额驸了。红绸也就当上我老婆了。嗯，阿贵。红绸。阿贵。哎，小公公，你怎么又回来了？我带了一壶好酒，特意让你尝尝。来，好酒啊！哎呀，一听到好酒，我的肚子里的酒虫就又开始闹了。那个，你怎么也来了？啊，小公公跟我说，这里有贡酒，我没尝过，怎么也得尝尝。平常你又不好酒，干嘛说的跟酒鬼似的？哎。怀明是我敬佩的汉子，今天我要给你好好的喝一杯，一杯哪够啊？怎么也得喝个痛快。好，嗯，哇，实在太香了，哎呦！哎，我来，我来就好了。不用了，将军，我来。谢谢小公公。好久没有喝过这么香的酒了，叫您再喝一杯，多喝点，这是贡酒。好，何明，这杯我敬你，来干，来干。红绸，我敬你一杯。好啊。啊
，贡酒就是贡酒，还真香。太香了，就再多喝点儿。好、啊，来，将军，再多喝点儿。喝的太急了吧？啊，管他呢，来，将军，干，来，切，干杯。跟你们说，哇，这酒太烈了！我上次攻铜梁关的时候，箭如雨下，嗖嗖嗖，牛大力跟我说攻了三次，哎，三次都攻不上去，败了。后来我我急得我，我急得我，啊，后来。后来我就想了一个绝佳的妙计，我就把我那个鼓放在城门下，然后排成一个长梯，一弹我就冲上去了。然后我上了城楼，我就大开杀戒，我左砍，我右砍，我上砍下砍，砍，我那真是砍的太过瘾了。嗯，听我讲故事干嘛？喝酒啊！喝酒就要喝的痛快，笑什么？喝呀！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，红虫，嗯，来点那个小鼓，不，不是那个大大鼓叔，唱什么？你定啊，加点酒。那你让我想一下、嗯。好啊。嗯。嗯。没了。那痛快。没了。怎么办？你们在讲什么啊？啊！你也想唱段大鼓书是不是？哎，好好好好。来，再加点。我不能喝。喝啊！喝。喝。嗯，喝。喝。嗯，好，嗯，嗯，嗯，我，呃，七二哥，我敬你一杯，来来来，再来一杯，呃，七二哥，我也敬你一杯，来，嗯，来，七二哥，呃，同春园的戏班子刚刚请到。您请一步。美色当前，还看什么戏呀？啊，呃，七二哥呀，我告诉你，今晚这出戏很好，你一定得去看。哦，什么戏啊？游龙戏凤。呃，好戏，我自己唱不就完了吗？七二哥，这戏啊，您一定得去看。我是游龙，今晚呐，就好好的戏你这个凤，真是名士自风流啊！七阿哥戏凤，千古佳话呀！啊，七阿哥，哦，我喝多了，头疼，哎呀，疼死了！这，啊，哎。你搞什么鬼呀、啊？反正我赔也赔了，跳也跳了，让他去找别人吧。哎呀，七阿哥代表皇上来监督四库馆，我正有求于他，他难得这么喜欢你呀、啊。人家真不舒服吗？你不给七阿哥面子，七阿哥就不给我面子，到时候我先宰了你。哼、嗯，走。
，价格，呃，潇湘说了，呃，这个这个，刚才是多喝了两杯，他有点头疼。可是，一想到要伺候七阿哥，那是多大的荣幸啊！他的头啊，立马就不疼了。您瞅，他来了。哎呀，小香啊，真是红颜知己啊！是是是，七阿哥，呃，请吧。呃，走吧！你们干什么？站住！站住！什么人？我先走。干了！启禀七阿哥，外面有人寻衅滋事，已经被我们抓起来了。什么人啊？带过来！香妹，唐大年，香妹，跟我回去。哎呀，这是什么人啊？这是他叫唐大年。别动！你们别碰他，他身上有伤。小妹，小香，他是令兄。呃呃，他叫唐大年，他跟潇湘没关系。你胡说！我是潇湘的丈夫。啊？什么？呃，丈夫？七阿哥，您听我说，呃，他那个……谢婷，你跟我说他是八大胡同的头牌姑娘，现在丈夫都找来了，你……哎，哼！哎，七阿哥，您得，您得，您……大年哥，你没事吧？慢点啊！唐大年呢、啊？唐大年，你气跑了七阿哥，你是存心拆我的台呀、啊、你！谢大人，你怎么能让潇湘去伺候七阿哥呢？她是我的女人，我愿意，你管得着吗？你为什么要这样对待她？她就是个妓女，陪男人是她的活儿。你不是把潇湘给我了吗？她就是我的女人，你的女人什么时候成你的女人了？唐大年，你怎么这么糊涂啊？是潇湘重要啊，还是七阿哥重要啊？好，胳膊拧不过大腿。你说七阿哥重要，那就七阿哥重要。知道就好，快回去吧。好。哎，谢大人。可是我要告诉你，我这次回去可就不回来了。你想要挟我？我要挟你干什么？你不是说七阿哥重要吗？那好，那我就回去，我就回老家，再也不回来了。你说什么？什么老家？七阿哥重要，我回老家。但是我要告诉你，有一个人，好像比七阿哥还重要。皇上？哼，阿贵。你，七阿哥再厉害。他能把何林整垮吗？可是有阿贵在，那格格就会喜欢他，皇上就会护着他，他就会把何林压在底下。你说够了没有？如果何林要是垮了，你还能活着吗？你，何林，和阿贵争了多少次了？他赢过吗？没有，只有我出马。偷了一件黄马褂，何林就当上额驸了。哼！另外，何林什么时候送给别人东西过？他却送给我一间古玩店。哼！这说明我很重要，他用得着我。如果明天早晨何林找你要人，看不见我，我看你怎么向他交代。好了，我走了。大年哥，哎呀，哎呀，大年兄啊，您何必动气呢？哎，我好不容易把您请来鼎力相助，我怎么舍得让您走呢？舍不得让我走也行啊，把潇湘还给我。哎呀，潇湘，本来就可以陪你嘛，哎，千万别回老家，啊，潇湘，哎。快送唐先生回去歇息吧。嗯，知道了。我们走。嗯。哎呀，不行了，让我歇会儿。怎么样？嗯。大年哥，你真傻！你为我受那么多的苦
，值得吗你？当然值，我只有这样，你就不用伺候七阿哥了，就会留在我身边。哎呀，大年哥，谢谢你。没事儿，没事儿。屁股疼，哎呀，疼死我了！在哪儿？屁股。是这儿哎呀，别摸，疼死了！哎呀，走，走。慢走，你都醉了。哎，将军，你再醉了，那舌头都打了。嗯，小龙，你说我醉了吗？<笑>我睡了没？能回家就没醉、嗯嗯。回家。那回家太简单了，回家。回家。嗯。回家了，走了，回家了。回家。不是那里，是这边。贴呀、啊，好了，贴完了。嗯，哎，我怎么不疼啊？看我把你伺候的好吧、啊？哎，你等一下，我怎么样啊？哎，真不疼了。小香，大年哥，今天我才算认识你。开玩笑，咱们俩都认识多长时间了？以前我认识的唐大年，是一个贪财好色的小人，可是今天。我才看到另一个唐大年了。我改邪归正了吗？<笑>我在八大胡同里，从来没有一个男人把我当人，从来不知道尊严是什么东西。小梅，你就放心吧，只要你跟着我，谁都不敢欺负你。<笑>大明哥。我知道黑账在什么地方。你是你说什么？谢霆的秘密黑账本，我知道他藏在什么地方。我把它交给你，你拿给阿贵，把他们整垮。晚了，我现在投靠何大人了，我跟黑账没关系了。你骗不了我。我没骗你，真的。你说何大人对我多好啊，给我一个店铺，我十辈子也挣不了那么多钱呢。哼，大年哥，我在八大胡同里长大，别的本事没有，但是看男人的本事，是一流。但是这次你看错了，你说我，我能这么傻吗？阿贵怎么跟何大人比？人家何大人马上成讹妇了。像我这样的一个烂女人，三番四次的骗你害你。你都肯原谅我，都肯伸手救我护我，甚至疼我。像这样一个重感情、重义气的唐大年，怎么可能会去背叛阿贵呢？大年哥，我们八大胡同里的姑娘有一个说法：你敬我一尺，我就敬你一丈。你今天把我当人，我就把你当神。我我这神是不是有点胖啊？<笑>你就是我的弥勒佛呀。
什么了？惨了惨了惨了！我怎么和格格同床共眠？哎呦，打不结，适合不适合，欺君之罪。三十六计，走背上，走背上。干！我什么都没干，红绸。我干的好事，你都看见了。对不起，红绸，我真是罪该万死，要你打我一顿。你别跟我抢阿奎嘛！抢阿奎？嗯，哥哥哥，阿奎是我的。阿奎是你的，没人跟你抢。把扇子给我。嗯，不给。好好，阿奎是你的，没人跟你抢。我不给你。嗯。看见格格了吗？没有。你们看见格格了吗？啊，没有。快去找。嗯。怎么样啊？找到格格了吗？回太后话，宫里上上下下都找遍了，还是没找到。他一定是去了四库馆，秦总管已经去四库馆查问去了。嗯，你是怎么伺候的？跑了你都不知道。太后，哥哥不让奴婢跟着他，奴婢也没有办法呀。嗯、哎，大悲，找到哥哥了吗？回太后的话，多哥哥昨日一天的确在四库馆、啊。他是在哪过的夜啊？新疆阁。新疆阁，这名字怎么这么熟啊？就是阿贵将军的住所。不是太真了，耳洞！我的妈呀，大家没有戴耳环的，昨天晚上发生什么事了？过来了，人家头疼死了，都快裂开了。哦、啊，因为昨天晚上喝酒太多了，对不对？嗯，那供酒太厉害了。啊，对，那供酒真的好厉害，我头也很疼。你要不要回将军府休息啊？我不想走，我想坐会儿。哎呀，红绸，你回去找小乐，让他冲壶解酒药给你。哎，坐坐。小人走不动嘛。我拍轿子，拍轿子给你哈、啊。我拍轿子给你啊。我先睡一会儿啊。啊，红绸。呃、啊，呃、啊，我肚子好饿。要不要吃点早点呢？我肚子不饿，就是有点渴。外面有井水啊。我喝水，又不是想跳井。哦，对。哎，呃，呃，厨房厨房有水啊。那你帮我端来。嗯，好吧。红红绸。呃，那个呃呃，厨房有红豆糕。红豆糕啊，对啊，你最喜欢吃的，可以考虑呀、啊。哎呦，我就知道你最爱吃红豆糕了。走，香草，香草，香草，放开。嗯，你说，他为什么在你床上？对，哎，他问你，你为什么在我床上？我问你呀、啊，你干的好事啊我？我什么都没干呢。你还说你什么都没干？你
知人知面不知心，原来你也是个坏人。我不是我。你们怎么回事啊？吵什么吵？还不是因为你啊，多哥哥。什么？多哥哥？和他他他，你就是多哥哥。小公公就是多哥哥，多哥哥就是小公公，哎，完蛋了我！说啊，你怎么好意思在阿贵床上？我阿贵的床上，我真的不知道啊！哦，对对对，我也什么都不知道，真的不知道。你你小公主损，红头，阿贵，阿贵啊，你把我怎么样了？我我会把你怎么样吗？你把我灌醉，带到这儿来，你想干什么你？嗨。我一直把你当小太监，我我是一个正直的青少年，我我我会把你怎么样吗？就算你把我怎么样了，我也不会把你怎么样。这个你放心，我永远不会把你怎么样。那你现在打算怎么样啊？现在，那看，看改天再怎么样吧。红绸，阿贵。哎，红绸，红绸，明哥，是不是出什么事了？出大事了，阿贵他跟哥哥，阿贵，就是啊，你说他是不是坏死了？是他，是他就好，大色鬼，死没良心，再也不理他了。不可如此，将军在此。你别动啊，都不掐你。哦，白明哥，啊、我们回我们家看看咱爹，谈谈咱俩的终身大事啊。哦，走啦。啊啊走尤其是这个地方，好，千万要注意啊！知道，包括那边的那根梁。啊，何大人，知道了，何大人。奴才叩见格格。何林，快起来吧。谢格格。格格，不知格格驾到，有失远迎，还望格格恕罪。你是未来的额驸，哪用这么客气啊？格格是来视察报恩殿的吧？不，我是来想找你谈谈咱们的婚事。不用谈了，格格说怎么办就怎么办。我说怎么办？
情愿侧耳听，梦中是当不得真。回首看斜阳正行，你睡了？真的，我当时喝多了。<笑>那是我梦寐以求的事儿，你怎么就干了呢？丫头已经失身于阿贵了。妹子不是这种人呐！以前呢，多哥哥下嫁是你高攀，你就欠了人家的大恩，是吧？现在呢，你挽救了多哥哥的名节，挽救了皇家的声誉。<笑>好看，好看呐！